ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും എസ് എസ് എൽ സി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എസ് എസ് എൽ സി ഇംഗ്ലീഷിലെ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കഥ എഴുതിയത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓബ്വിയസ്ലി ഇത് മലയാളത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താണ് പക്ഷെ ഒരു രീതിയിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കഥ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വായിച്ചു പോകുന്നതിനോട് നമുക്ക് ഓരോ മീനിങ്സും കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് വന്നാലും ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ എസ് എ ആയിക്കോട്ടെ ആർട്ടിക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു സിമ്പിൾ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അതായത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ എസ് എസ് എൽ സി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിനർ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയതും നിങ്ങളുടെ ഫുൾ എ പ്ലസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്ന് എത്തിക്കണം വേറെ ഒന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഒന്ന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി പിന്നെ എക്സാമിനറിന്റെ എസ് എസ് എൽ സി ഫുൾ ബാച്ചിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു വർഷം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എക്സാമിനറിന്റെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ ബാച്ചിലേക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ പ്ലസ് വൺ ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം എല്ലാത്തിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ താഴെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാം ആ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഈ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിലേക്ക് അല്ലേ കാണുന്നുണ്ടോ ടു വൺ എന്ന നമ്പർ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ബാച്ചിലാണെങ്കിലും ആ ബാച്ചിനെ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമിനറിന്റെ ബാച്ച് വളരെ പവർഫുൾ ബാച്ച് ആയിരിക്കും ആ ഫുൾ മാർക്കും എ പ്ലസ് ഒക്കെ എയിം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ബാച്ചിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സും അടിപൊളി രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിൽ അല്ലെ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വൺ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിച്ചെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ റെഡി ശരി അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാപ്റ്ററിലേക്ക് തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം ഹാസ് എ സ്നേക്ക് എവർ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അറൗണ്ട് ഇനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആരോ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഒരു പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 കോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശരിക്കും ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ പറയാം മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എളുപ്പം ഇവിടെ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു ഫുൾ ബ്ലഡ് കോബ്ര ഒരു ഫുൾ ബ്ലഡ് ചോറ തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു കോബ്രയാണെങ്കിലോ അതും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഓൾ ഓഫ് എസ് ഫെൽ സൈലന്റ് അപ്പൊ ഒരു ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല ഓക്കെ ഈ കഥയിൽ ആരോ കുറച്ച് പേരോട് ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ ആ ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുറച്ച് പേരെന്ത് ചെയ്തു അവർ സൈലന്റ് ആയി ഓൾ ഓഫ് ഫസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആയി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയിം ഫ്രം ദി ഹോമിയോപാത്ത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഹോമിയോപതിയുടെ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ മിക്കവാറും ഡോക്ടറിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും എന്താണ് ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ The topic came up when we were discussing snakes. We were talking about snakes. We were talking about medical issues. We were talking about snakes. We were talking about this. We were listening attentively as the doctor continued with the tale. അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്തൊരു കഥ പറയാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും അറ്റന്റീവ്ലി ലിസൺ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ
ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ റെൻറ്റഡ് റൂം ഒരു ചെറിയ റെൻറ്റിന് എടുത്ത റൂമായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള റൂമൊന്നുമല്ല വീടുമല്ല ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മൈ ഏർണിങ്സ് വർ മീഗർ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രാക്ടീസ് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി ഒരു ബിഗിനർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ നല്ലത് ബിഗിനർ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഏർണിങ്സ് വർ മീഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവ് വെരി ലെസ് അപ്പൊ ഏർണിങ്സ് സേവിങ്സ് എന്താണ് സമ്പാദ്യം എന്താണ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും റെന്റിന് റൂം എടുത്ത് അല്ലെ ഐ ഹാഡ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇൻ മൈ സൂട്ട് കേസ് സൂട്ട് കേസിൽ വെറും അറുപത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അലോങ് വിത്ത് സം ഷേർട്ട്സ് ആൻഡ് ദോത്തീസ് ഓക്കെ കുറച്ച് ഷേർട്ട്സും ദോത്തീസിനോടൊപ്പം തന്നെ മുണ്ടുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ഓൾസോ പെർസെസ്റ്റ് വൺ സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക് കോട്ട് വിച്ച് ഐ വാസ് ദെൻ വെയറിങ് അപ്പൊ ഈ ഷേർട്ട്സും മുണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോട്ട് ഇദ്ദേഹം ധരിച്ചു ധരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ഐ ടുക്ക് ഓഫ് മൈ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ബ്ലാക്ക് കോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഊരി വൈറ്റ് ഷേർട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് സോ വൈറ്റ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹങ് ദം അപ്പ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് കോട്ട് ഊരി അതിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട വൈറ്റ് ഷേർട്ടും വൈറ്റ് ഷേർട്ടും ഊരി അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നോട്ട് സോ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വൈറ്റ് അല്ലാണ്ട് മുഷിഞ്ഞ ഒരു വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെനിയൻ ആ ബെനിയനും എടുത്ത് ഹാങ്കറിൽ ഇട്ടു ഓക്കെ ഹാങ്കറിലോ എവിടെയോ തൂക്കിയിട്ടു ഓക്കെ വല്ല അയാള് വല്ല ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോട്ട് സോ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി മുഷിഞ്ഞല്ല മിക്ക ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ ബനിയൻ എന്താണ് മിക്കവാറും അവസ്ഥ ആയിരിക്കും അല്ലേ കീറിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ പറ ഐ ഓപ്പൺ ദി ടു വിൻഡോസ് ഇൻ ദി റൂം ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഔട്ടർ റൂം വിത്ത് വൺ വോൾ ഫേസിംഗ് ദി ഓപ്പൺ യാർഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ടൈൽ റൂഫ് വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗേബിൾസ് ദാറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദി ബീം ഓവർ ദി ബോ വോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റൂമിൽ ബേസിക്കലി എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഓടിട്ട വീടൊക്കെ പഴയ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ ഒരു ബീം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഗേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബീമിലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയ ഇറ്റ് ആഡ് എ ടൈൽഡ് റൂഫ് ബേസിക്കലി ഓടിട്ട് ടൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈൽസ് കൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് ചെന്നല്ല ഓടിട്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടൈൽഡ് റൂഫ് വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗേബിൾസ് ദാറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദി ബീം ഓവർ ദി വോൾ അപ്പം ടൈൽഡ് റൂഫിൽ ഗേബിൾ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈൽസ് കിടപ്പുണ്ടാവും ഗേബിൾ വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അത് എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുള്ളത് ലോങ് ബീമിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദേ വാസ് നോ സീലിംഗ് സീലിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ബീമായിരിക്കും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പഴയ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പുള്ള വീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വീട് പോലെ ദേ വാസ് നോ റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഓഫ് റാറ്റ്സ് ദേ വാസ് എർ ദേ വാസ് നോ അല്ല ദേ വാസ് എർ റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഓഫ് റാറ്റ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി ബീം ഈ ബീമിൻ്റെ അല്ലേ ഈ വലിയൊരു വടി ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ വടി വല്ലായിരിക്കും ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ബീമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഓഫ് റാറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസിക്കലി റാറ്റ്സ് എലികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് എന്താണ് അങ്ങോട്ട് ഓടി കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു I made my bed and pulled it close to the wall. I made my bed in the basically, uh, bed ready uh, set up the bed in the bed. I made my bed in the bed. I made my bed in the bed. I made my bed in the bed. I laid down. I laid down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air. Uh, but the wind got, 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 seemed to have taken time off. അപ്പം കുറച്ച് കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി വരാന്തയിൽ പോയി കുറച്ച് കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കാറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതെങ്ങനെ പറയുന്നത് കാറ്റില്ലായിരുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റൈലായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ വിൻഡ് ഗോഡ് അതായത് കാറ്റ് ദൈവങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു കാരണം കാറ്റില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റൈലിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നരേട്ടർ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എന്നാണ് കുറച്ചൊരു കോമഡി മനുഷ്യനാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ
എന്നെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഹാൻഡ്സം ആയിട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വാസ് അൺമാരിഡ് ആ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് വാസ് എ ഡോക്ടർ ഐ ഫെൽറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് മൈ പ്രസൻസ് ഫെൽറ്റ് എനിക്ക് എന്റെ പ്രസൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ പിക് അപ്പ് ദി കോം ആൻഡ് റാൻ ഇറ്റ് ട്രൂ മൈ ഹെയർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ടിങ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് എന്നി ബി പാർട്ടിങ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുടി ഇങ്ങനെ വല്ലായിരിക്കും അതെന്താണോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റൈൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അലക്സാറിന് പാർട്ടിങ് ഒന്നുമില്ല പാർട്ടിങ് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാലോ എഗെയിൻ ഐ ഹേർ ഡാറ്റ് സൗണ്ട് ഫ്രം അബൌ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ആ സൗണ്ട് മോളിന്ന് കേട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് സൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ഡോക്ടർ നല്ല സ്റ്റൈലിൽ മൂലിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ആക്കി നല്ല സ്റ്റൈലിലാക്കി നല്ല സ്റ്റൈലാക്കി നിങ്ങൾ എത്ര പേര് രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ ചീകി പോകാറുണ്ട് എന്നുള്ള കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറയാം കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഞാൻ മുടി ചീകിക്കില്ല ഓക്കെ വല്ലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇവൻ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചീകും അല്ലാണ്ട് ഞാൻ മുടി ചീ ചീകിയിട്ടില്ല റെഗുലർ ബേസിൽ ഞാൻ മുടി ചീകിയിട്ടില്ല എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ എനിക്ക് ഒന്ന് അമ്മ ഇങ്ങനെ ചീകിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ പറ്റ പറ്റ ഞാൻ പിന്നെ നിർത്തി ഓക്കെ ചീകിയ ഇതിൽ നിർത്തി ഇടാം അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ടുക്ക് അപ്പം പെട്ടെന്ന് സൗണ്ട് ഒന്നും കൂടി കേട്ടെ ഐ ടുക്ക് എ ക്ലോസ് ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഫേസ് ഇൻ ദ മിറർ ഓക്കെ റെഗുലർ സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തു ഒന്നും കൂടി മോഹം നോക്കി വല്ല കുരും പാണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഐ മേഡ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുത്തു മുഖം നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഒരിക്കലും നോക്കരുതാണോ അല്ല നോക്കാം ഐ വുഡ് ഷേവ് ഡെയിലി ആൻഡ് ഗ്രോ അ തിൻ മോസ്റ്റ് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യും നല്ല വൃത്തിയിൽ ഷേവ് ചെയ്യും അതേസമയം ഒരു ചെറിയ മൊസ്റ്റഷ് ഒരു മീശ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ വളർത്തിയെടുക്കും എന്തിനു കൂടുതൽ ഭംഗിയാവാൻ വേണ്ടി ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ഞാനൊരു ബാച്ചിലർ അല്ലേ ഡോക്ടർ അല്ലേ സ്റ്റൈലൊക്കെ വേണ്ടേ ആ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഐ ലുക്ക് ഇൻ ദി മിറർ ആൻഡ് സ്മൈൽ കൊള്ളാം It was an attractive smile. Oh, Swayam Bhangi, smile. Moga Adivoli Anandu, Chattam Parayinu. Chiri Adivoli Anandu, Swayam Prakyavik Yana. I made another earth-shaking decision. Where are you bigger? Earth-shaking. Boomy, shaky Amatram. One Kali Vella, one decision. What are you doing? What are you doing? I would always keep that attractive smile on my face. I am here. 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 To look more handsome. കൂടുതൽ ഭംഗി തോന്നാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ടു ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബാച്ചിലർ അല്ലേ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഡോക്ടറും അല്ലേ കുറച്ച് ചിരിയും ഭംഗിയൊക്കെ വേണ്ടേ എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ല കേട്ടോ എഗെയിൻ കെയിം ദാറ്റ് നോയ്സ് ഫ്രം ഓ വീണ്ടും ഒരു നോയ്സ് ആ സൗണ്ട് വീണ്ടും മോളിന്ന് വന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും എലികളുടെ സൗണ്ട് അല്ലേ വിട്ടേക്കാം ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ലിറ്റിൽ ലിറ്റ് അപ്പ് ബി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ റൂം ഒരു ബി ഡി വലിച്ച് ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ചേട്ടൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ദെൻ അനദർ ലവ്ലി സ്ട്രക്ക് ദെൻ അനദർ ലവ്ലി തോട്ട് സ്ട്രക്ക് മീ ഇപ്പൊ രണ്ട് തോട്ട് ഓൾറെഡി വന്നു അതിലൊന്ന് ഏർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടി വന്നു ഒരു തോട്ട് വന്നു ഒരു ചിന്ത വന്നു ഐ വുഡ് മാരി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് മാരി ടു എ വുമൺ വുമൺ ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് മാരി ടു എ വുമൺ ഡോക്ടർ ഹു ഹാഡ് പ്ലന്റി ഓഫ് മണി ആൻഡ് എ ഗുഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് കുറേ പൈസയുള്ള ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും കുറെ പൈസ വേണം കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് എ ഗുഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഡോക്ടർ കഴിക്കണം ഷീ ഹാഡ് ടു ബി ഫാറ്റ് ഫോർ എ വാലിഡ് റീസൺ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ചേച്ചി അല്ലെ ആ ഒരു പെൺകുട്ടി കുറച്ച് തടി കൂടിയ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതിനൊരു കാരണം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്താ കാരണം നോക്കാം ഇഫ് ഐ മേഡ് സം സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് നീഡഡ് ടു റൺ അവേ ഷീ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റൺ ആഫ്റ്റർ മീ ആൻഡ
No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. Thirinja patayikum ore palm badeyathinde shoulder le vannu peenu. The snake's landing on me and my turning was simultaneous. This snake landed idu naan turn idu edaand ore time le iru. Simultaneous na same time. I didn't jump. Naan chaadi enittilla. Alle nammalku ningal aanu endha cheyyu ningal varu. Ore പാമ്പ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കൂടിയില്ല അല്ലെ വിചാരിക്കും പുഷു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ വീണു നല്ല വലിയ പാമ്പാ വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഓടും അല്ലെ ഞാൻ ഓടും ഓക്കെ എനിക്ക് അത്രയും പേടി എനിക്ക് പാമ്പിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കിയിരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് വരില്ല ഞാൻ ഒറ്റ ഓട്ടം ഓടും ഓക്കെ ആരും ഞാൻ ഒന്നും നോക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓടുവോ ചാടുവോ അല്ലെ അവിടെ തന്നെ മാസായിരിക്കുമോ പറയാം ഐ ഡിൻ ട്രെമ്പിൾ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് വിറച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഐ ഡിൻ ക്രൈ ഔട്ട് ഞാൻ ഒച്ച വെച്ച് ബേളം വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളതൊക്കെ ചെയ്യുമോ വിറക്കുമോ ഒച്ചയിൽ നിലവിളിക്കുമോ അയ്യോ അമ്മേ എന്ന് പറയോ ദേ വാസ് നോ ടൈം ടു ഡു എനി സസ്റ്റിങ് അതിന് സമയമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അല്ലേ പെട്ടെന്നായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദ സ്നേക് സ്ലിതേർഡ് ലോങ് മൈ ഷോൾഡർ ആൻഡ് കോയിൽഡ് അറൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം ബിലോ ദി എൽബോ അപ്പൊ സ്ലിതേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ആമിൽ എന്ത് ചെയ്തു കോയിൽ ചെയ്തു എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ആമിൽ കോയിൽ ചെയ്തു ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കോയിൽ ചെയ്തു the hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face adeyathinu adeyalla aa or snake inda adeyathu nu parnaa koyappunnilla ayinde hood le ayinde thala bhaga le ingane adu spread cheyidu ingane irunnu edaandu 3 4 inch undayirunnullo adinde hood adinde thale ende thale nam arichu ithra adutha irunnu kayil inga it would not be correct to say merely say merely that i sat there holding my breath i was turned to stone yaan ore കല്ല് പോലെ ആയിപ്പോയി ബേസിക്കലി അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ബട്ട് മൈ മൈൻഡ് വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ് ഓക്കെ മൈൻഡിൽ തിങ് ചിന്തകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ചിരിയെ ചിരിയെ പറ്റിയൊക്കെയായിരിക്കും അല്ലെ കല്യാണം പറ്റുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ കല്യാണത്തിന് പറ്റിയിട്ടൊക്കെയായിരിക്കും ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ഡാർക്ക്നെസ് ദ റൂം വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡാർക്ക്നെസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലാമ്പ് ഐ സാറ്റ് ദർ ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് ബേസിക്കലി അവിടെ മൊത്തം അന്ധകാരമായിരുന്നു അവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മിററിൻ്റെ ആ ടേബിളിൻ്റെ അവിടെ മാത്രമേ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഡോറൊക്കെ ഡാർക്ക് ആയിരുന്നു ഡോറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കാണാനും പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കല്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഐ ഫെൽ ദൻ ദി ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് തോന്നി ഗോഡ് വാസ് ദയർ സപ്പോസ് ഐ സെറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് ഹി ഡി നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ മൈ ഇമാജിനേഷൻ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് മൈ ലിൽ ഹാർട്ട് ദി വേർഡ്സ് ഓ ഗോഡ് ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ ഓ ഗോഡ് എന്ന് എൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ ഞാൻ എഴുതാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്തു പോയി ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ബേസിക്കലി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ ദർ വാസ് സം പെയിൻ ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ആപ്പ് ഒരു ചെറിയ പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ഓഫ് എ തിക്ക് ലെഡൻ റോഡ് നോ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൻ ഫയർ തിളയ്ക്കുന്ന തീ അല്ലെ ആ മോൾട്ടൻ ഫയർ ഒരു ലെഡ് ഒ റോഡ് വാസ് സ്ലോലി ബട്ട് പവർഫുള്ളി ക്രഷിംഗ് മൈ ആം ഓക്കെ അപ്പോൾ വലിയൊരു കമ്പി അതിൽ തിളയ്ക്കുന്ന തീ ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ദി ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു ബി ഡ്രെയിൻഡ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെങ്ത് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് ഫുൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തോന്നി ഇങ്ങനെ ഓ ദ്രവിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി വാട്ട് കുഡ് ഐ ടു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പാമ്പിനെ പിടിച്ച് പക്ഷൂ ഒറ്റയറിയോ അല്ലെ പാമ്പിനെ ഇടിയാൻ നോക്കുമോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്ത പോലെ തിരിച്ചിങ്ങനെ വലിച്ചിങ്ങനെ എറിയോ അല്ലെ എനിക്കറിയാം ഇത് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുമോ എന്താ എനിക്കറിയില്ല അറ്റ് മൈ സ്ലൈറ്റസ് മൂവ്മെന്റ് ദി സ്നേക്ക് വുഡ് സ്ട്രൈക്ക് മീ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്താൽ അവിടെ പണി പാടി സ്ട്രൈ സ്നേക്ക് എന്താണ് ഒറ്റ കുത്തു കുത്തു വരിക്കും ഡെത്ത് ലേർഡ് ഫോർ ഇഞ്ചസ് അവേ ഡെത്ത് ലേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നാല് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഡെത്ത് തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്നേക്കിനെ ഇനി പോലെ ഡെത്ത് ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ
ബേസിക്കലി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കോമഡി സിറ്റുവേഷൻ പറ്റി ആലോചിച്ചു കോമഡി അല്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നിസ്സഹായായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില് നിസ്സഹായ നിസ്സഹായനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചിരിഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ്സ് മീം ഇറ്റ് സീം ഡാസ് ഇഫ് ഗോഡ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ സ്നേക്ക് ടേൺ ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മിറർ ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ സംഭവം ചിരി ഞാൻ ചിരിച്ചത് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ സ്നേക്ക് അവന്റെ തല തിരിച്ച് എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് തല തിരിച്ച് ആ മിററിലേക്ക് നോക്കി ഇറ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മിറർ ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ അത് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിൽ കണ്ടു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഐ ഡു നോട്ട് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്നേക്ക് ദാറ്റ് ഹാഡ് എവർ ലുക്ക് ഇൻ ടു മിറർ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ സ്നേക്ക് മിററിലെ സ്വന്തം റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കില്ല ഇതിന് മുൻപ് വേറെ സ്നേക്ക് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സെർട്ടൻ ദാറ്റ് ദി സ്നേക്ക് വാസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ മിറർ പക്ഷെ ഉറപ്പായിരുന്നു ഈ സ്നേക്ക് അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാസ് ഇറ്റ് അഡ്മയറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി അപ്പൊ എന്നെ പോലെ അവനും ആ സ്നേക്കിന്റെ ബ്യൂട്ടി അഡ്മയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വയം ബ്യൂട്ടി അഡ്മയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ was it trying to make an important decision about growing her mustache or using eye shadow and mascara to worm a vein to wear uh, and or wearing a vermilion spot on its forehead allengil ini vella mustache valarthi style avan vendito allengil or penna anengil mascara ittu alla eyeliner kittu vermilion spot nanna ivada or kungumam pole illa pottille avaru potta kittu thana style avan venditte ulla plan il aano endana chindikunna ariyilla okay i did not know anything for certain enikku endayala ariyilla adunnu what sex was his snake how was it female or male avunna arilayirun i will never know enikku orikkil ariyan pattilla kaaranam for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap kaaranam ini sambhavikkan mona endha nanchal idu unwind idu coil cheedile wind idu ini unwind idu nittu melle ende madiyilekku nadakkan thodangi from there it crept on to the table adinu shesham madil ninnu table le keri and move towards the mirror ee mirror n adiyile kannadi adiyilekku adiyilekalla aduthekku move cheyan thodangi perhaps it wanted to enjoy its reflection at close quarters close quarters nan aduthu ninnu appo aduthu ninnu reflection sonna reflection enjoy cheyan vendi irikka appo basically idehe rakshapettu adondana parayunnathu ah it seemed as if god appreciated that okay adeyathinte munbatha chiri god jalpa appreciate cheyidunnam kaaranam kaaranam endana സ്നേക്ക് മെല്ലെ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ട് റിഫ്ലക്ഷനോട് അടുത്ത് മിററിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പൊ ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ ഓദർ അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഇറ്റ് ഐ വാസ് നോ മിയർ ഇമേജ് കട്ട് ഇൻ ഗ്രാനൈറ്റ് ഐ വാസ് സഡൻലി എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഇനി ഞാൻ ഗ്രാനൈറ്റ് പോലെ ഒരു കല്ല് പോലെ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഐ വാസ് എ സഡൻലി എ മാൻ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി ഞാൻ മാറി ബേസിക്കലി എന്താണ് ആ പാമ്പ് പോയതും ഇദ്ദേഹം പിന്നെയും അങ്ങനെ കല്ല് പോലെ ഇരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ജീവൻ തിരിച്ചു വന്നു ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രത്ത് ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ഫ്രം ദി ചെയർ എന്റെ ശ്വാസം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചേർന്ന് ഇനിറ്റു ഐ ക്വയറ്റ്ലി വെന്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി ഡോർ ഇൻ ടു ദി വരാന്ത പെട്ടെന്ന് ക്വയറ്റ്ലി ആണ് പിടിച്ച് മെല്ലെ 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 ഇറങ്ങി ഡോറിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി വരാന്തയിലേക്ക് പോയി ഫ്രം ദേർ ഐ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ടു ദി ആർഡ് ആൻഡ് റാൻ ഫോർ all i was worth enna jeevanam kondu naan pinne odi few basically ee paambu ninna rakshapettu paambu ninna engane rakshapettu paambu idheyam parayunnu paambu paambinte thanne bangi mirror la kandu pinne mirror nadu theekku poya appo naan aa oru gap il naan angode rakshapettu few each of us heaved a sigh of relief all of us lit beads somebody asked doctor is your wife very fat appo ee kadha kettittu ivada irikkunna students aayirikku ho nu arnju nere rendu video kodich ആ ഡോക്ടറിന്റെ കഥ കേട്ട് സമാധാനമായി എന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് പറ്റിയില്ല ഡോക്ടറിന് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ വൈഫ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ കുറച്ച് തടി കൂടിയ ആളാണോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നോ ദി ഡോക്ടർ സെഡ് ഗോഡ് ബിൽഡ് അതർവൈസ് മൈ ലൈഫ് കമ്പാനിയൻ ഇസ് എ തിൻ റീഡി പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രിൻഡർ എന്റെ ശരിക്കത്തെ വൈഫ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വൈഫ് ഇപ്പൊ പ്രായമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ വൈഫ് എന്താണ് ഒരു തിൻ ആയി വളരെ മെലിഞ്ഞ് റീഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നീളം കൂടിയ ഹൈറ്റ് കൂടി ഓക്കെ ടോൾ ടോൾ ആൻഡ് തിൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ തിൻ ടോൾ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ഗിഫ്റ്റ
നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിയ സമയത്ത് ആ സ്നേഹിക്കും പുറകെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ദ ഡോക്ടർ റിപ്ലൈഡ് ഐ റാൻ ആൻഡ് റാൻ ടിൽ ഐ റീച്ച് എ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ സ്മിയർഡ് ഓയിൽ ഓൾ ഓവർ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ടുക്ക് ബാത്ത് ഞാൻ ഓടി 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 എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ മൊത്ത എണ്ണ അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ മേത്ത് മൊത്തം ഒഴിച്ച് ഞാനൊരു കൂളി അങ്ങോട്ട് കൂടിച്ചു I changed into fresh clothes. The next morning at about 8.30, I took my friend and one or two others to my room and to move my things from there. I went to the room and 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 went to the room. Okay? Then, I went to the room and went to the room and went to the room. Because I didn't have a rented room. I went to the room and went to the room and went to the room. Now, I went to the room and went to the room. But we found we had little to carry. പക്ഷേ അവിടുന്ന് കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ദ റൂം ഹാഡ് ബീൻ സോറി സം തീഫ് ഹാഡ് റിമൂവ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ തിങ്സ് ഏതൊരു കള്ളൻ മിക്ക സാധനങ്ങളും എടുത്ത് സ്ഥലം വിട്ടു ദ റൂം ഹാഡ് ബീൻ ക്ലീൻ ഔട്ട് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്തു എന്നല്ല ആരും സ്ഥലം എടുത്ത് അല്ല ഒരു കള്ളം വന്നിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ഔട്ട് ക്ലീൻ പോയി ചെയ്ത പോലെ ആയിപ്പോയി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പോയി കഴിഞ്ഞാലും ക്ലീൻ പോലെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ഞാൻ ക്ലീൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബട്ട് നോട്ട് റിയലി ദ തീഫ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് വൺ തിങ് എസ് എ ഫൈനൽ ഇൻസൾട്ട് ഒരു ഫൈനൽ ഇൻസൾട്ടുമായി ഒരു സാധനം ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ സാധനം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കള്ളൻ എന്താണ് അത് മാത്രം എടുത്തില്ല ഒരു ഇൻസൾട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻസൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഒരു സാധനം എടുക്കാത്തത് ഇൻസൾട്ട് അല്ലല്ലോ അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസൾട്ട് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഐ ആസ്റ്റ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസിലെ ഒരാളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്താണ് അല്ല ആ ഒരു ചെക്കൻ എന്താണ് അല്ലെ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്താണ് ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ എന്തായിരുന്നു അത് എന്തായിരുന്നു ലീവ് ചെയ്ത കള്ളൻ ദ ഡോക്ടർ സെഡ് മൈ വെസ്റ്റ് ദ ഡേർട്ടി വൺ ആ ഒരു ചീഞ്ഞ ഉണങ്ങിയ തൊളയൊക്കെയുള്ള വൃത്തികേടായിട്ട് ബനിയനല്ലേ ആ അത് അത് മാത്രം കള്ളൻ എടുത്തില്ല ദ ഫെല്ലോ ഹാഡ് സച്ച് സെൻസ് ഓഫ് ക്ലീൻ ക്ലെൻലിനെസ് ആ കള്ളന് അത്രയും ക്ലെൻലിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എടുത്തില്ല ദ റാസ്കൽ കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ അവന് വേണേൽ അത് വാഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വേണം ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ എടുത്തില്ല ഞാൻ അത്ര വൃത്തികേടായിരുന്നു അവന് തോന്നി <laughs> Did you see that snake the next day, doctor? അടുത്ത ദിവസം വന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ ഈ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റാറിനെ നമ്മുടെ സ്നേക്കിനെ പാമ്പിനെ കണ്ടിരുന്നു ദ ഡോക്ടർ ലാഫ്റ്റ് ഐ ഹവ് നെവർ സീൻ ഇറ്റ് സെൻസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിന് ശേഷം കണ്ടിട്ടില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ സ്നേക്ക് വിച്ച് വാസ് ടേക്കൻ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി അതൊരു പ്രത്യേക സ്നേക്ക് ആയിരുന്നു സ്വന്തം ബ്യൂട്ടിയിൽ മുഴുകിപ്പോയ ഒരു 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 പ്രത്യേക തരം ഒരു പാമ്പായിരുന്നു അത് എന്ന് പറയുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഈ കഥ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള കഥ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു പാമ്പും ആ ഒരു മിററും സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ പിന്നെ ഈ ഡോക്ടർ ഇവർ മൂന്ന് പേര് അടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് ഇതിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഹോമിയോപ്പത്തി ആയിരുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന യങ് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കുറെ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ വരേണ്ടതല്ല പക്ഷെ ഇത് ജസ്റ്റ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ കൂടുതൽ വരേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വലിയ സ്കില്ല് ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ചൊരു മണ്ടനായിരുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിരുന്നു കുറെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ സ്വന്തം ബ്യൂട്ടീനെ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു അതേസമയം കുറച്ച് പൊട്ടനാന്ന് സ്വയം ഒരു സെൽഫ് നോളേജ് ഉള്ള ആളായിരുന്നു സെൽഫ് റിയലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു കാരണം സ്വന്തം പട്ടണമാണായതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ മണ്ഡ എന്തെങ്കിലും മണ്ഡത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടും അപ്പം എൻ്റെ വൈഫ് എന്നെ പിടിക്കാൻ വരാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അതേ സമയം എന്താണ് കുറച്ച്